什么是命啊？我想清楚了，我就是你的，你就是我的，反正就是永远不分开。咱俩结婚吧。鬼信儿，你能不能别再想一出是一出了？啊？为什么不能？你头一天还要砍死我，现在要跟我结婚，你太分裂了吧？哥，你不是说，就因为我分裂，才觉得我们的爱情特别有质感，特别真实吗？对不起，我错了。现在我不觉得那是爱情，或者说，那种爱情大于等于折磨。那你觉得，现在什么是爱情？爱情应该是相互关心、相互爱护，有纠结和试探，不是这样的撕心裂肺的。我明白了，你现在爱的可够养生的。葛一清，你知道吗？我现在一想起你，我手就抖。你看见没有？我根本没法再工作下去了。我只有把自己喝多了，我手才不抖了。你手抖跟我有什么关系？我走，行了吧？你别后悔。这个流程挺好的，啊，呃，人齐了，啊，开会了。这个，这个活动啊，是我们这个杂志成立以来第一个，啊，跟这个读者互动的活动，集团领导非常重视，哎，所以说这个活动只能成功，不能失败。十年树木，百年树人嘛。以前各省是兄弟姐妹啊，为了我们内蒙古的绿化，每年到我们那儿搞这个植树活动。现在，是我们回馈的时刻到了。啊，简单的说呢，就是我们编辑部要跟读者搞一次植树联谊活动。哟，咱们搞联谊还搞上瘾了。哎，可以上瘾，要经常告啊！啊，这条件允许的话，哎，我希望啊，要扩大这一次活动的这个这个这个影响。所以说，单有我们自己几个不行，单有几个读者也不行。我建议哈，要请上几个，呃，在我们这个杂志上露过脸儿的明星，让他们来参加，这样，哎。这个会增加这个媒体报道的强度，让读者、让同行意识到我们的分量。呃，这一点呢，需要大家去协调。那，那我问一下吧，现在艺人的档期都特别满，不提前半年约，根本约不上。咱们眼下活动现在约太晚了。呃。他对咱们没有兴趣的话，那他总得对公益活动有兴趣啊。人家做公益也得敲锣打鼓的做，做了没人知道谁去啊。哎，别老说三句话。嗯，千言万语一句话啊，只许成功，不许失败。嗯，好。好的，哎呀，真谢谢您。好，那就这样，再见。哎呀，一些艺人一听是公益活动，还是很愿意来的。嗯，看来我以后不能老歧视艺人，人觉得我没有想那么低。这是初步答应来的艺人的名单，你跟经纪人联系一下，确认一下时间。好，模特这边我自己跟就行了。谢谢。我觉得还是一个人跟比较好，这样不容易乱。
还是我来吧。是容易吧？我做好表格就发给大家。嗯。嘿，来的够早的嘿，正好赶上吃中午饭。酒气够大的，我说艾大师啊，这真没见过大中午就喝多的。这回见上了吧？真开眼！宝贝儿，哎哈喽，安不在啊？不在怎么着？不在我也能看见你们呀。那你找谁？问问问问，谁也不找。纯属路过，女人面太好了，那姓黄的广告，谢谢啊！我来冰激凌，冰激凌啦，拜拜给的 ，Thank you。给，谢谢李老师。都这么长时间了，你怎么一点都还这样？怎么回事？见过不懂事，笑姐。谢谢拜拜姐,姐。拜拜，你这脚好利索吧？好什么呀？估计得落下残疾了。真对不起啊。没关系，反正我也是屡战屡败。没事的，身残志坚。家放那桃花管不管用啊？哎呦，那么长时间我一点动静都没看着，挺贵的吧？白买了吧？哈，那怕什么呀？没看我亲自出来自己找桃花的吗？呵，合着自己出来找的意思呀？没听说吗？事在人为。哎，这周末有空吗？都上我家玩去吧。嗯，我周末有个采访。啊。你怎么不早说呀？我都安排拍片了，荣轩早就安排约会了。怎么最近老约会呀、啊？真的假的呀？搞得神秘兮兮的，也不牵来六来给我们看看。他最近可是有三四个追求者，哪能全都带来看看？真的？害了害死，闹了闹死。你呢？我，我有事。行，真行！就你们这本破杂志，销量这么差，一个个的还在这儿演，要多忙有多忙，有意思吗？这是这新的，嗯，太对了，怎么了？我跟你们说啊，我看了这么多时尚杂志，就咱们的星座写的是最准的，太靠谱了。我跟你们说啊，啊，本月我再次与自己的心上人擦肩而过。我就知道，拜拜姐是哪个星座啊？巨蟹。你呢？我也是。啊？那咱俩像吗？不怎么一样吧。我问题是，问题是什么呀？问题是我们咱这星座是成天他自己编的，编的。哎，那你懂吗？不懂，不懂，你凭什么这么写呀？都说了编的呗。你说你怎么能这么欺骗我们读者的感情呢？不都这样吗？别的杂志也是编的，谁说的谁说的。人时尚就专门请了一个星座专家，好不好？那专家可不是编的呢。那起码人家懂点吧，学了两天吧。程心，嗯，你怎么回事啊？哎，你写这个时候你想什么呢？你不会这个月也意中人擦肩而过了吧？我，我我写小说呢。我去！我怒了，我喊他愤怒。那你准备怎么着啊？怎么着？我自己报班学去
。哎，我觉得真可以。哎，现在不是有好多那种修灵的大师班吗？你以为我就是说说？我还真做，拜拜，不联系。他真走了，他真走了吗？他真走了，上电梯了。他不会真生气了吧？不知道啊，都怪你。关我什么事啊？你就周末不能去爸爸家一趟吗？你都把人搅砸跟熊掌似的，你就不能听人俩月喝啊？有这个说法吗？没事儿，爸爸总是这么神经兮兮的，可能快更了吧。更。更年期呀！你怎么那么坏呀、啊？你还吃人家了呢？哎，就怕这个青春期、更年期、生理期一块儿爆发了。你说葛一清呢吧？不是我说你啊，你觉得爸爸怎么样啊？我哪方面啊？各个方面啊，还还行吧。就是啊，那你有女朋友吗？你干嘛？我觉得像你这种小弟弟，挺适合找一个熟女谈个恋爱五六的。你你说什么呢？就是啊，我觉得每个男人都起码找过比自己年纪大的，当恋爱军中的领路人呀、啊。而且像爸爸这样的恋爱兵法就是他写的呀，他得教会你多少东西啊！我我不想学呀，好吗？你先别急着表态，你再好好想想，爸爸长得不错，又有钱，人又逗，多好呀，是不是成心？嗯，啊，我也是这么认为的。你们。别拿我这样开玩笑了，好吗？那我们应该拿你怎样子开玩笑呢？我真的，我觉得万一合适呢？咱好好想想，反正从我这个角度，他还是挺合适的。从我这个角度也挺合适的。我可忙了，真的，伊娜，好多事呢。快快。这儿的菜越来越对付，可不是嘛，咱可不能再把这当食堂了啊，不上线。哎，秋姐，听说坚果那边有植树，找了一帮艺人。植树？他们还敢再秃屌呢？可是现在不是流行环保地毯吗？还真不少人去呢。他们现在发行多少？最近两个月走高。靠什么呀？毒蛇。没错，他们反正采访不了什么一线的，反而能抡开了讽刺人、读者嘛。那毕竟都是庸俗的，就爱看那骂大街。这么三俗、啊？可不是吗？他们编辑那特点就是嘴毒。一帮北京南城姐们说话都跟小针扎似的。哎，那天把那谁骂急了，直接冲到编辑部要打人。他们编辑都什么素质啊？我见过一颗耗子屎坏一锅汤的，没见过拿耗子屎做汤药的。后来呢？后来啊，安给人发了四个版的专访，才算摆平。哎，您说，他们现在整个就像找着定位似的。就是低端，往那下流社会那儿走。时尚杂志怎么能这么办呢？当然是办给上流社会的人看的。要不我们也办个什么活动？好啊，秋姐。可是咱办什么呀？我们资源这么丰富，为什么不办个慈善晚会呢？让明星们都捐点什么，拍卖，又有名又可以穿得漂漂亮亮的，很炫，肯定都来这个。太好了。哎。那，咱拍卖的钱给谁呀、啊？这有什么可操心的？到处可以给啊。嗯，好像国外现在对这种慈善的监督管理还挺严的，咱也得接轨吧。这不是问题。监管到哪天植树？下月六号。我们也那天。现在开始，你们马上联系艺人。
真够急的。那能怎么着？办吧。你生气，我没打个招呼就来了。待会儿是路过，想起来了，忘了点东西就来了。大卫，我现在跟你已经离婚了，你没有跟我打招呼就擅自闯进我的家里，这是违法的，你知道吗？我妈呢？你妈我不知道在哪儿，但是你想啊，咱俩确实是离婚了，但是这个门的锁你没换，对吧？那我能进这儿，谁的问题？你说。你东西找完了吧？找完了，赶紧走。等等等等等等等等等，你自己说了，咱们是好朋友，那是你自己的话，对吧？谁跟你是好朋友？你跟我是好朋友，咱俩特别和谐吗？这还是你的话。哎，你也怎么还来呀？哎，妈，您好，您好，您来了。我这不是做梦呢吧？我不是做梦，我真来了，我来串个门，这就走了。赶紧的。OK。妈，再见，安。嘿，什么意思？换锁。你什么时候跟小梁谈谈呢？你是得赶紧找一个了，要不然这单位他老来搅和你。旁边要是有个爷们戳着，那可就不一样了，他再来就能抽他。不是，妈。有您这么拉郎配的吗？我跟人家很熟吗？哎，这么着，您什么时候跟孙大爷把证领了，我再考虑我的事儿、啊。哎呦，这说你呢！哎呦，等等，怎么跟你说呢喂，我是程鑫，葛一清搬走了，搬你那儿去了？搬我这儿？凭什么呀？那他失踪了。妈，你见葛一清没？没有啊。怎么了？反正是搬走了，要不然你问问。
他不接我电话。那你给他朋友打电话了吗？我才不打呢，都是一帮无聊的人。都什么时候了，还无聊不无聊的？你得找着人呀。他既然想这么走，就是不希望我找着他，那我干嘛要找他呀？你们别闹了。他是搬走了。不是被绑架了，不会有事儿的。那你问他家里人的吗？你妈今儿见着他了吗？我问我妈了，我妈说没见着，怎么办啊？不怎么办，没事儿。怎么办呀、啊？不怎么办，不会有事儿的。他把什么都搬走了，就说明他要另起炉灶了呗。怎么办、啊？什么怎么办呀？怎么办？哎，你跟你妈就踏踏实实的住这儿，别的什么也别管了啊。昨天早上他还跟我说他认命了，说晚上他睡觉喊你的名字，把自己都喊醒了，就隔了一晚上，突然就失踪了。你到底怎么刺激他了？谁刺激谁还不一定呢？那到底怎么办？你怎么这么笨呢你？啊，你跟小王约会啦，跟他们家吃饭啦，他还到你们杂志社上班去，现在为什么他又找了别的女朋友？哎呦，我又不喜欢他，他也跟谁跟谁呗，咱们应该祝福他。小王他妈都快气疯了。刚送走一个小妖精，现在又来一个大妖怪，人家可以一直把你当儿媳妇。哎呦，你们这不是皇上不接太监急吗？再说了，他妈又没对我有什么表示，也没送我金镯子、金六子之类的，好让我觉得这是真事儿啊！听着，你不成天跟他玩吗？他还上你们杂志社上班去，这不就定了吗？哎呦，他那是闲的，跟您说了多少遍了，不信。我再跟您说一遍，他爱跟谁跟谁跟我没关系。我先走了，过来。林娜，你怎么来了？好，还说呢，我必须得给你倾诉一百，我瞧着他烦死我了。你竟然也好意思在，给我吃，给我吃。嗯，这事儿真堵。就算我不喜欢小王，他也不能跟葛一心儿好了呀。这不是胡科长扒我牙吗？就算他跟荣轩、跟李半全好了，我也不至于这么生气啊。我我以为你们都知道了呢，我不是故意传闲话的。康康，那个是我给四虎买的新家具，怎么样？我来吧。喜欢吗？啊？行吗？你是喜欢我吗？喜欢呀，要不我干嘛借房子给你住啊？你当我心术很正吗？我可警告你啊，不要意乱击石。那这干嘛？就想知道。喜欢就是喜欢呗，哪有那么多为什么？说不出来原因就是不喜欢。这问题太复杂了，真的别问了。你跟伊娜打听打听去，我对哪个女的像对你这样，还借房子？一般人我根本就不搭理。鬼才信。那我问问你，你喜欢我吗？所以嘛。己无所欲，勿施于人。谁说我不喜欢你？如果你喜欢我，你喜欢我什么？你给我混劲儿
，这也正是我要说的。我喜欢的也是你那股魂劲儿。你说，外人听了我们的对话，会不会觉得我们有病啊？怎么着，他们有药啊？什么时候的事？我怎么一点都不知道呢？我也不知道，我就是隐约觉得吧，小王最近好像在追谁，搞得很神秘的样子，天天出去偷偷打电话，一打就是半个小时。你怎么没问问他呀？我为什么要问他呀？我这么清高。再说了，我又不是他女朋友，我问不着人家吧。普通朋友也可以问问嘛。哎，你说为什么什么样都不喜欢我呢？摇滚范儿不喜欢我，快男范儿他也不喜欢我，我是不是太胖了？啊？胖，跟长男的有什么关系吗？当然有关系了。那你为什么喜欢葛一仙？你为什么不找我呀？你有这需求吗？没有，我就是打一比方，说明人都喜欢瘦的。看来我还得继续减肥。主要还是看性格，跟胖瘦没关系。我不相信你，你说呢？我不知道，我真的不知道，也没人喜欢我呀。知道我为什么那么生气，小王找葛一庆吗？为什么呀？因为我觉得葛一庆是个好姑娘。刚才的话我收回，我不喜欢。嗯，我知道，你一直喜欢艾崇文。谢谢。你先回去吧，别送了。没事，我顺便去了解我妈。嗯，哎，明儿去动物园吗？嗯。再说吧，嗯，行吧，那我先走了啊，嗯，拜拜，拜拜。什么呀，蒙尼啊！哎呦，我女儿就是乖，哎呀呀呀呀呀！怎么了嘛？又一身汗呐！又嫌弃你妈了。啊，不嫌弃，走走走，回家。嗯，我跳跳舞，出出汗，挺好的。哎，葛一清，为什么就搬走了呢？你东窗事发了吧？跟我有什么关系啊？找着新的了。新的什么？新的男朋友呗，新的什么？啊？真的呀？哎，你说他是不是在给你让位呀？你你想得出来？你，哎，不是的，不是嘛，等等，等等嘛，谁不是不是？姐，你接下来准备怎么办呢？什么怎么办、啊？嘿，打不打算跟爱中好啊？不，为什么？因为我觉得
他们俩还会再和好的。哦，也是。那你啊，就再也别想着他的事情了。这个模特把咱们给晃点了，太过分了！说秋姐那边搞一什么慈善拍卖，这帮根红顶白的势力眼全投靠那边了。我也正跟恩说呢，我这儿也不行了，一人削尖脑袋全上秋姐那儿了，人家掏钱买票都要去，那票不便宜吧？可不，慈善不是你想上就能上的，也有门槛。哎，可他们这活动也太突然了吧？这种活动不都得提前半年筹备吗？不是冲咱们来的吧？要冲咱们来，不不挺好的？说明眼里真有咱们。反正我觉得挺好的，您觉得呢，安总？用着他瞧得起吗？问题是咱这活动现在搞不搞了，也没个味儿。人读者爱来吗？来了又觉得受骗了，对咱杂志口碑也不好。你把咱读者都想成什么人了？那我小人之心。当然。我其实也不太能摸得准咱读者是什么人，嗨，可这是咱们杂志办的第一次活动啊，这要是给弄得没精打采的，怎么跟万总交代啊？喂，啊，妈妈，恩哥，嗯，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好，嗯，拜拜。我有一主意，咱们不一定非得请年轻的艺人吧，请那些受人尊敬和爱戴的老艺术家不行吗？是个主意啊。我觉得老艺术家跟老人家是一样的，都特别需要关爱和重视，因为是最不被重视的。老人家来植树，有薪火相传的意思，很有意义的事儿啊。而且我觉得读者就算是市里，也都还是善良的人吧。哎，你说的挺好啊。对，老艺术家人都特好，有老派人的规矩，真诚。咱不都从小看着老艺术家的电影长大的吗？是哈。嘿，我觉得把他们请来，倒把咱这活动的层次给拔高了。嗯，好主意，好主意。这样你快去办，有什么困难呢？找荣轩和伊娜配合你。OK。好的，亲。这都什么啊？奶奶粉。你找的？必须的必。能喝吗？当然能了，一人一箱啊，都别客气。这么多，这哪喝得完呀？你不一定非要喝呀，可以拿它泡脚、泡澡。荣轩，你可以拿到淘宝上卖啊。哎，荣轩，你淘宝上有店呀、啊？没有啊。妈，你怎么来了？我来看看你啊。葛一清，也太没礼貌了吧！你好，爱迪森，你爸说让你搬回家去住。方便吗？那家里总比在这儿方便呀。你会做饭吗？我们叫外卖。你是模特哈？对，模特。也不算。内衣模特吧。对。你儿子就是找了一内衣模特，还是个好帮大款的内衣模特。那哎妈，你今天怎么穿这么漂亮啊？鬼圈。鬼圈。你今天穿这么漂亮，你这
一会儿去哪儿啊？啊？哎，这耳环，新买的吧？来来来，坐会儿，坐会儿，坐会儿，坐会儿。你们这什么高档社区啊？有没有保安？什么人都往里放。你怎么说话呢？妈妈妈，那个，你看，你有事的话就先走吧。那他说什么呢？哎，我这挺好，我挺好，回头我给你打电话。你跟爸说，我挺好。我不送你了，妈，我不送你了，不送了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。要不你让他进来吧。文轩，干嘛？把四虎给我。太粗心带不了他，成天不着家，那狗能受得了吗？我可以改，我天天遛它。我不相信，快点给我。可是你是来找狗的是吗？那还怎么着啊？找你啊？你这不挺好的吗？找我可以，找狗没门儿。再说了，四虎是我先发现的。少废话，是我决定要他的，我带他去去上狗证。我给写名字。哎哎，我说你们进来聊行吗？啊，一会儿邻居该投诉了。走出去聊去。不去，不给，再见。你要干嘛？这是你们家吗？你让开！谁让你走？让开！别让开！四五是我的，你家里别死人！起开！你起来干嘛呀？四五是我的，起开！干嘛呀你？你干嘛呀？你别走，四五！我绿灯走了，你给你买一套啊！开我！赶紧走啊！赶紧走啊！还开我！我不想要四五！你走啥？哎呀，跑了，跑了！消消气啊！消消气，消消气！哎，不就是一条狗吗？你这个屁！哎，你说你喜欢什么样的？回头我再给你买一条，好不好？啊！哎，迪生，我告诉你，这世上有些东西是用钱买不到的，你知道吗？嘿，怎么说话呢？我又没找你，我也没说你，至于吗？啊？你不就是还舍不得他吗？恨他不是来找你的，是来找狗的。你说我也是多余，我进你这房子干嘛呀？啊！没打着狐狸还惹一身骚。这是当天的活动流程表，下面有每个人需要负责的工作。哎，伊娜，你问一下小王当天能不能去接老艺术家？哎，小熊，你问问吧，我懒得理他。好。哎呦，这阵容也太弱了。说实话，真想去梁秋那儿看看，肯定特豪华、特绚丽。学习点经验。这什么呀？我这陈金做的流程表和人员名单。哎，再加个人，谁啊？一姐儿。一姐不是一慈善专家吗？哪有慈善，哪有他？他不去梁秋那儿上咱这儿干嘛呀？这是友谊，看来安安积攒多年的人品终于有回报了。那你要加油，大家都要加油。我攒你有用吗？十年之后你能给我什么回报啊？你可以试试。